hi guys our topic is eog uh, from the templates itself uh, it shows that eog is something related to human eyes so let's go inside and see what is eog what are the purpose of eog how we going to acquire uh, this eog and what are the way from that we acquire from eog so first what is eog so eog in the sense it's electroculography or we can say as electroculogram uh, first of all what is electro that we know it denotes electrodes and graphy is from some measurement that we gonna plot something so uh, here aculo denotes human eye so from the name itself we can able to know uh, that is uh, eog is uh, from the eye movements that we gonna plot the waveform uh theoretically we can say it is a technique for measuring the corneal retinal standing potential or the resting potential of the eye so in the corneal retinal standing potential abindrad enna let's go for next slide um so from the eye anatomy we know that front layer of the eye vandu cornea and uh, the back layer uh, back most layer or the third layer of the eye vandu retina abdin solluvom so in the cornea and retina ku edaila iruka in between la iruka potential standard potential da vandu corneal retinal potential abdin solrom in the crp corneal retinal potential la measure pandrathu da we use eog so what are the purpose of eog abdin the first thing uh, to detect the eye related diseases so eye related diseases are detect pandrathukku we use uh, eog that is ophthalmological diagnosis process and eye oda movement record pandra use pan uh, use pandrom and next thing is function of the retina and the fourth thing is activity of the eye pigments so we know that uh, eye pigments are rods and cones rods are responsible for uh, our vision in dim light and cones are responsible for our vision in bright light so in the eye pigments oda activity ah measure pandrathukku we use uh, EOG. eog and how to acquire eog uh, so as like uh, in uh, ecg not only in uh, eog in ecg erg and eeg we use uh, electrodes because the electrodes are the best way to acquire electrical signals from the human body so here in eog we have to place four to five electrodes uh let's see how, what are the placements of the electrodes uh, so in uh, for uh, measuring the eye movement uh, we are supposed to place two electrodes or a pair of electrodes uh, horizontally that is left and right of the eye and a pair of the electrodes above and below the eye that top and bottom la rendu electrodes are placed pandrom and uh, left and right la rendu electrodes are placed pandrom so these are the placement of electrodes uh, horizontal and vertical ஸோ எப்படி இந்த எலக்ட்ரான்ஸில் இருந்துட்டு மூ வே ஃபார்ம் பிளாட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஐயோட மூமெண்ட் வந்துட்டு அதாவது ஐ பாலோட மூமெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க சைட் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த சைடை கா பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் த ரெட்டினான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் அனதர் சைட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் தி நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் த ரெட்டினா ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டம்னு சொல்லிட்டு கான்சிக்வெண்ட்டாக மூமெண்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்குறாகுது ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் வீகனா பிளாட் the wave form so these are the placement of electrodes as the figure shows uh, horizontal adavadu left and right ah rendu electrodes place pandrom and vertical uh, placement that is up and down and ground uh, ground purpose kaga or electrodes of forehead la place pandrom and next is hard and hardn ratio okay fine ipo wave form ah plot paniyaachu so in the wave form la rendu how we gonna detect the disease abindradhukaga da we use hardn ratio hardn ratio endradhu it's a ratio of light peak to the dark trough ஸோ இந்த லைட் பீக் அண்ட் டார்க் ட்ரஃப் அப்படின்ற டேர்ம் என்னென்னா நம்மளோட கார்னியோ ரெட்டினல் பொட்டன்ஷியல் ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு லைட்டாக லைட் இந்த த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அண்ட் இட் வில் ரீச் அ மேக்சிமம் லெவல் அண்ட் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆர் ஆஸ் ஆர் இந்த டார்க் டைம் இட் வில் டிக்ரீஸ் அண்ட் ரீ அண்ட் ரீச் அ மினிமம் லெவல் ஸோ இந்த மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் லெவலோட ரேஷியோவை தான் வந்துட்டு ஏர்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு அப்படின் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏர்டன் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஆர் கிரே இதுக்கு கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா நார்மல்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோவில் இருந்தால் தட் இஸ் அப் நார்மல் அண்ட் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் த சென்ஸ் வில் கன்சிடர் அஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி சப் நார்மல் கண்டிஷன் Uh, what are the EOG signals in the sense HEOG signal, VEOG signal and blink signals. HEOG signals in rhythm that we acquire from horizontal eye movements that is left and right and VEOG signals in rhythm that we acquire from uh, vertical eye movements that is uh, top and bottom and blink signals is due to blinking of eyes uh, that may be voluntary or involuntary signals and these are the waveforms that we acquire from EOG and next is advantages. It is inexpensive by 
பை காஸ்ட் இட் இஸ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ஈஸி டு யூஸ் ஏன் ஈஸி டு யூஸ்னு சொல்கிறோன்னா ஐயை இன்டர்னலாக எதுவுமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எலக்ட்ராஜாக ஸ்கின்னில் பிளேஸ் பண்ணி விகோனா அக்கியோர் த வேஃபம் சாரி விகோனா மெஷர் தி டெஸ்ட் ஸோ அதனால் இது ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் டெஸ்ட் நடக்கிறப்ப ஐயை வந்து க்ளோஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வரப்போகிறதில்ல அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்டு வித் கிளாஸஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் லென்சஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எலக்ட்ராட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் இருந்தாவோ இட் வில் அஃபெக்ட் த மெஷர்மெண்ட் அண்ட் த சேம் டைம் ஸ்கின்னோட ரெசிஸ்டன்ஸில் ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்தாலும் இட் வில் அஃபெக்ட் தி மெஷர்மெண்ட் தேங்க்யூ